الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برشمة قلنا لحديث ترسمزة إمام النبابينين Riyaz-ı Salihin, Salihlerin Bahçesi kitabından devam ederken, muhterem kardeşlerim, geçen hafta itibariyle hayırlı işlere koşmada acele etmek babını okumuştuk. Bu hafta ise inşallah konumuz Bâbun fil mücahedeti, Allah yolunda gayret edip Allah yolunda çalışma babı. Kâle allah Teala, Allahu Teala buyuruyor ki Ankebut suresi 69'da Vellezine cahedû fîne lenehdiyennehum subulene Kim bizim uğrumuzda mücahede ederse, çalışırsa herhangi bir yolda ister sadaka yolunda, ister cihat yolunda, ister ibadet yolunda, ister taat yolunda, ister hayır hasenat yolunda kim bizim yollarımızdan birinde gayret eder, bizim dinimiz için, bizim kitabımız için çalışırsa diyor Allahu Teala lenehdiyennehum subulene elbette ki kendi yollarımıza, kendi yolumuzda onu hidayet üzerine hidayete erdireceğiz. Ve inna Allah ile ma'al muhsinin muhakkak ki Allahu Teala ihsan sahipleriyle beraber. Yine Hicr suresi ayet 99'da Allahu Teala buyuruyor ki ve abdu rabbeke hatta ya'tiyeke'l yakin öyleyse sana ölüm gelinceye kadar Azrail Aleyhisselam gelip ruhumu kab dedinceye kadar Allah yolunda ne yap ibadet taat kulluk et. Hiçbir zaman kulluktan taatten ayrılma ta ki Azrail Aleyhisselam gelip emanet alıncaya kadar. Yine Müzzemmil suresi Ayet 8'de Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve zikr isme Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Rabbinin ismini an ve bütün varlığınla ona yönel. Ve tebettel ileyhi tebtila. Tamamen bütün varlığınla ne yap? Ona yönel. Yine Zilzal Suresi ayet 27'de Allahu Teala buyuruyor ki: "Fe men ya'mal mithqala zerratin hayran yara." Kim zerre kadar bir hayır işlerse o Allahu Teala'nın yanında hiç zayi olmaz. O illa ki onun karşılığını görür. Hikaye olunur ki belki de çoğunuz duyuksunuz. Bir gün bir mecusi ateşe tapan soğuk günü veya kış günü arkadaşlar hayvanlar ölmesin diye kuşlara yem veriyor. Yani iyiliği umarak. Allah alem Hasan el Basri diyor ki ya sen bunu yapıyorsun, bunun ne mükafatı, ne bereketini göreceksin. Yani iman olmadan bunun hiçbir faydası olmaz. O mecusu da diyor ki, ya faydası olmaz ama hiç de mi bilinmez? Yani Allah'ın katında bilinmez mi? Dediği zaman, gel git zaman bir de bakıyor ki birisi, Kabe'yi tavaf ediyor ama öyle bir dua ediyor, öyle bir yalvarıyor ki Allahu Teala'ya bakıyor ki o bir zamanlar kendisini öyle diyen mecusi. Diyor ki ya ne oldu sana sen imansız biriydin. Allahu Teala o hayvanlara bakmamın bereketine bana imana nasip etti. Yani yapılan iyilikler iman belki de inşallah son nefeste imanıyla karşılığını görür. Ama iman olmazsa Allahu Teala bilir ama fakat hiçbir mükafatı olmaz. <gülüyor> Yine Müzzemmil Suresi ayet 20'de Allahu Teala buyuruyor ki hani biz her zaman zikire başlamadan önce okuduğumuz ayet-i kerime ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecidûhu indallah kendiniz için önden dünyada neler göndermişseniz neler sunmuşsanız hangi hayır hasenat hangi ibadet taat zikir e, tesbihat yapmışsanız tecidûhu indallah onu Allah'ın katında bulursunuz o bulmanız da öyle bir bulma ki hatta huve hayran ve azam ezram 
Belki Allah katında daha büyüğünü, daha mükafatlısını bulursunuz. Sizin hesap ettiğiniz yedidir. Allah'ın katında yetmiş çıkar. Allah'ın katında yedi yüz çıkar. Yani yapılan Allah yolunda verilen hiçbir şey ikhlaslı, samimi niyetle biraz önce bir önceki dersimizde aslında ne okuduk arkadaşlar? İhlas babını okuduk. İhlas babını. Yani orada sanki bize ihlası samimiyetle verdiğin zaman işte burada da mücahede babında ne oluyor? Karşılığı çıkmış oluyor. Estağfirullah. İnna Allah'a gafurur rahim. Allah'tan tövbe istiğfar dileyin. Allah çokça tövbeleri muhakkak ki gafur ve rahimdir. Yine <gülüyor> Bakara suresi ayet 273'te buyuruyor ki ve ma tunfiku min hayrin fe inna Allah'a bihi alim. Hayır yolunda ne infak etmişseniz az da olsa çok da olsa ne infak etmişseniz illa ki Allah katında onu bulursunuz ve Allahu Teala ondan haberdar olur. Fe inna Allah'a bihi alim. Ne vermişseniz Allah onu bilir. İlla birlerinin bilmesine, demesine, söylemesine gerek yok. Yeter ki ne derler hep büyüklerimiz evvelden belli. Ya sen iyiliği yap da balık bilmezse halık bilir. Allahu Teala ne olur? İlla ki yapılanı bilir. Hadis-i şeriflerde ise arkadaşlar bu mücahede babı ile ilgili bunlar ayet-i kerimelerdir. Hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. <gülüyor> Gutsi hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnna Allahu Teala muhakkak ki Allahu Teala kâle dedi ki diyor Men adeli veliyen fakat azentuhu bil harb. Yani bu hadis-i şerif herkes için fakiri, zengini, alimi, cahili herkes için bir umumi bir gayet arkadaşlar. Kim diyor benim velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim diyor Allahu Teala. Kim benim velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Kimse kimsenin de kalbini bilemediği için, herkesin alnının çatında da veli yazmadığı için, onun için büyüklerimiz ne demiş? Her gördüğünü hazır bil ki hazırla karşılaşırsın. Bize de yakışan her gördüğümüzü veli bilip ona göre davranmamız gerekir. Yoksa belki de kalbini kırdığımız, incittiğimiz, incittiğimiz bir insan ya Allah'ın bir veli kuluysa, ya Allah'ın bir veli kuluysa o zaman Allahu Teala bize her bir ilan etmiş olacak. Onun için Müslüman en iyinden cücüğüne kadar, büyük günden küçüğüne kadar ne olursa olsun, kim olursa olsun ona hürmet etmesi, ona saygı göstermesi, yaratılanı yaratandan ötürü sevmez. İnsan mı, Müslüman mı öyleyse ona ihtiram etmesi. İlla büyük olmaz, küçük olmaz şart diyor. Yoksa Allah muhafaza eylesin. Bir veliye rast gelir, onun gönlünü kırar, onu incitir de Allah muhafaza eyle Allah'ın düşmanlığına kazanmış olur. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْد۪ي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِفْ مِمَّ فْتَرَدْتُ عَلَيْهِ Yine devamına diyor ki allah Teala Kulum kendisine farz kılmış olduğum ibadetler farz kılınmış olduğum ibadetler kadar hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Kendisine farz kılınmış olduğum ibadetler yok mu? Onun kadar daha faziletli bir ibadet de bana yaklaşamaz. Yani kendisine yapmış vermiş olduğum farzları, beş vakit namazı, Ramazan orucunu, zekatı bunları yaptığı zaman işte bu yapmış olduğu ameller bana çok sevimli gelir ve bana yaklaşmış olur diyor allah Teala. Sanki ne gibi arkadaşlar? Yani ileride devamında geliyor. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِنْ نَوَافٍ حَتَّى اُحِبَّهُ Farzları yaptı. Allahu Teala'nın yanında sevdi, çok sevdiği bir şeyle Allah'a yakınlaşmış oldu. Sonra devamında Allahu Teala diyor eğer kulum da nafilelerle bana yaklaşmaya devam ederse حَتَّى اُحِبَّهُ Ben onu severim işte o zaman diyor. Farzları yaptı. 
Allah'a yakınlaştı. Sonra farzların haricinde kendisine farz kılmış olduğu ibadetlerin haricinde nafileleri de yaptı. Allah'ım cümlemize nasip eyleyin. Mesela geceliğin teheccüd namazı kılma gibi. Geceliğin teheccüd namazı kılma gibi. Saat 9.30'da duha namazı kılma gibi. Öğlen namazının farzlarından sonra iki reket olan sünneti dört reket kılma gibi. İki reket olan son sünneti dört reket kılma gibi. Cehenneme Allahu Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vücudunu haram kılar buyurdu. Kim öğlenini dört kılarsa önce sonrayı da dört kılarsa vücudunu cesedini cehenneme haram kılmış olur. İkinden önce sünnet, dört reket sünnet. Akşamdan sonra altı, altı reket evvabin. Kim altı reket evvabin namazı kılarsa... 12 senelik ibadet yapmıştır. Kavabin namaz. Yatsıdan önce 4 sünnet. Yatsıdan sonra 2 reket olan sünneti 4 reket kılarsa sanki Kadir Gidesi'nde ibadet etmiş gibi sevap alırdı. Bu kadar mükafatlı nafileler. İşte de Allahu Teala farzlardan sonra nafilelerle de bana yaklaşmaya çalışırsa ben onu severim. Ben onu severim. Yani bunun ee, hani İbn Ataullah sekenderi devamlı örnek veriyor ya arkadaşlar. Bunun örneğini verirsek bir işçi var ki elimizin altında işte devlet memuru gibi sabah 8'den 5 aras adamın görevi. Farzlar da her hepimizin görevi ya. 8'den 5 aras çalışması onun görevi. 5'ten sonra çalışırsa ustabaşımız veya işverenimiz ne olur bizi daha çok sever sanki. Ya adam 5'ten sonra çalışıyor. Yani nafileler de ne olmuş oluyor? Sanki onun ayrı Allah'a, Allah'ın kulluğuna, Allah'a itaate ayrı bir değer vermiş. Bakın, kişi Allah'a böyle değer verip, Allah'a itaate, kulluğa böyle değer verdiği zaman Allahu Teala kendisine ne kadar değer veriyor arkadaşlar? Hadis-i Şerif'in devamında diyor ki, فَيْذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ Allah Allah, eğer ben onu sevdiğim zaman diyor, Artık onun işiten kulağı olur. İşiten kulağı olurum diyor Allahu Teala. İşiten kulağı olmak ne demek? Yani Allahu Teala işiten kulağımız olduğu zaman bu kulağa kendisinin istemediği şeyleri dinletmez, girdirmez. Sen Allah'ı sevdin farzlarla, Allah'a yakınlaştın. Sonra nafileleri yapmakla Allah'ı daha çok sevdin. Allah da seni sevdi. Allahu Teala bir sever senin işiten kulağın oluyor. Bir sefer diyor ki Allahu Teala senin o işten kulağın kalbine sirayet ediyor. O kalp bir sefer korkmaya başlıyor. Gıybet dinleyemezsin ha. Yalan dinleyemezsin ha. Allah'ın istemediği şarkıları şunları bunları dinleyemezsin ha. Allah yasaklamış bunu sana sen bunu nasıl dinlersin? <gülüyor> Allahu Teala işten kulağınız oldu ya. Ancak Allah ne dilemişse, Allahu Teala neyi seviyorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi seviyorsa onlara kulak veriyoruz, onları dinliyoruz. وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِهِ Ve Allahu Teala devamında diyor ki hemin kulağı olurum, hemin de gözü olurum. Yani ancak benim istediğim şeylere bakabilir. Benim istemediğim haram olsun. Milletin ırzına, namusuna olsun. Yasaklamış olduğum haramlar olsun. Onlara hiçbir zaman bakamaz. Çünkü Allahu Teala gözünüz olmuş oluyor. Ne yapmış oluyor? Bir bir zaman sonra Haramı gördüğünüz zaman gözünüzü kapatıyorsunuz veya da yüzünüzü çevirmiyorsunuz, çeviriyorsunuz. Çünkü Allahu Teala ona bakmanı istemiyor. O kalbine o tadı, o imanı, lezzeti nasip ediyor işte. Ve yedehu lati yaptışu biha ve onun tutan eli olur. O el harama uzanmamış olur. Milletin namusuna, ırzına, malını çalmaya, milletin malına zarar vermeye ulaşma uzanmamış olur. Allah'ın istediği bir yer. Ancak hayır yolda, hayır hasenat yapmakla, ibadet, taat yapmakla, tekbir almakla, abdest almakla meşgul olan bir yer. وَرِجْ لَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَاُنُمْ Yürüyen ayağı olurum diye Allahu Teala. <gülüyor> ayağı olmakla ne olur? Allah'ın istemediği yerlere gitmez işte. Allahu Teala nereleri istiyorsa, Camiler mi, mescitler mi, ibadet yerleri mi, ilim yerleri mi, komşuları ziyaret mi, akrabayı ziyaret mi, babayı anayı ziyaret mi, neleri nereleri istiyorsa ayak oralara yürüyor bir sefer. Allah'ın istemediği barlara, cazlara, 
veyahut da Allah'ın yasaklamış olduğu çalgılı düğünlere gitmiyor ayak bu sefer. Niye? Çünkü o ayağın sahibi Allahu Teala olmuş. <gülüyor> Belki de geçen hafta da anlattım arkadaş. Çok tesiri olduğu için bende çok tesir bıraktığı için anlatayım tekrar. Geçen haftalarda da anlattım belki. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Fatıma annemizi bir yere davet ediyor artık. Hatırlarsanız. Hazreti Fatıma annemiz ne diyor ya babamı da davet etseniz keşke o da severdi bunu dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i de davet ediyorlar. O da geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıdan girer girmesin geri çıkıyor arkadaşlar. Bakın, emin Müslümanın üzerine vacip değil mi davete icabet etmesi? Allah Resulü de geliyor, davete icabet ediyor, kapıdan geri çıkıyor. Hz. Fatıma annemiz diyor ki, gidin sorun, neden çıktı bu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ev sahibinin perdesinde bir hayvan resmi vardı. Onun olduğu yere melek girmez, ondan dolayı ben çıktım diyor. Bakın, perdedeki bir hayvan resmi sadece. Ya bize göre ne olur ki? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem usvetun hasene diyor Allahu Teala onunla ilgili en güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek. Bizim örnek almamız gereken bir şekilde. Akrabamız, çoluğumuz, çocuğumuz, annemiz, dayımız kırılırmış. Ya kırmayak onlar ayıp değil mi şimdi? Ömürde bir sefer oluyor düğünü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmıyor işte. Çalgılı olan Düğünlere ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Gitmememiz, ailemizi de göndermemiz gerekiyor. Biz Allah ve Resulü'nü kırmamamız, bize emrettiği şekilde yapmamız gerekiyor. <gülüyor> i̇şte diyor, yürüyen ne olurum? Ayağı olur. O haram yerlere, haram işlenen yerlere hiçbir zaman o ayı ayak yürüyüp gitmez. Tabi farzlar Sonra nafilelere devamla farzları hiç terk edilmeyecek. Allahu Teala'nın emretmiş olduğu beş vakit namaz ve zekat, oruç olsun, gücü yetiyorsa hac olsun, bu farzlarla beraber nafilelere de devam etmekle Allah'ın sevmiş olduğu bir kul olmuş. Sonra daha devamında diyor Allah Teala müjdeler veriyor arkadaşlar. Ve la in se'eleni eğer benden isterse dünyalık, ahiretlik bir sıkıntısı varsa isterse ben de onu veririm diyor. Ona veririm. İstedi mi? Bir dara mı düştü? Bir sıkıntıya mı düştü? Elini kaldırdı. Ya Rab mı dedi? Emret kulum hemen vereyim neresindir diyor. Ve len istaadeni Eğer benden bir sıkıntıdan, bir darlıktan dolayı bana da sığınmayı talep ederse ben de onun sığınmasını kabul ederim, onu muhafaza eder. Farzların ve nafilelerin bu kadar mükafatı var. Sadece farzları yaptığınız zaman ya ben beş vakit farzı işte öğlen sabah namazının, öğlenin ikindinin farzını kırayım dediğiniz zaman Allah'a yakınlaşmış oluyorsunuz ama fakat Allahu Teala'nın sevgilisi olamıyoruz. Allahu Teala'nın sevgilisi olabilmemiz için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu sünnetleri, nafileleri de yapmamız gerekiyor. <gülüyor> Yine Hazreti Enes'ten rivayet olunan hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan şöyle rivayet ediyor. Buna benzer bir hadis-i şerif var arkadaşlar. İza teqarrabel abdu ileyye şibran teqarrabtu ileyhi zira'an. Kulum bana bir karış mı yaklaştı? Bir karış mı yaklaştı? Ben ona bir kol miktarı yaklaşır. Zira bu kol miktarı. Kulum bana bir karış mı yaklaştı? Ben ona bir kol. İza teqarrabe ileyye zira'an teqarrabtu minhu ba'an. Eğer kulum bana bir arşın bir gol miktarı yaklaşırsa ben ona bir gulaç miktarı yaklaşır. Yeter ki biz Allahu Teala tarafına bir adım atak. O tarafa azıcık bir yönelme yöneler. Ondan sonra Allahu Teala zaten kapıları her şeyi aç. 
Ve izâ etâni yemşî eteytuhu herveleten. Eğer bana yürüyerek gelirse o kulum diyor. Yürüyerek gelirse Allahu Teala ben ona koşarak gelirim diyor. Allahu Teala'nın koşarak gelmesi kuluna. Allah'ım cümlemizi inşallah kendi yolundan ayırmaya, kendi yolu üzerine ayaklarımızı sebat eyle arkadaşlar. An İbn Abbas radıyallahu anhuma kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. İbn Abbas'tan rivayet olan şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ni'metani magbunun fihima kethirun minen nas, as-sıhhatu vel ferah. İnsanların çoğunun gafil olduğu iki nimet var. Çoğunun gafil olduğu iki nimet var. Bunlardan birinci sıhhat, Allah'ın bize vermiş olduğu sıhhat. İkincisi ise boş vakit. Hele hele bugünlerde de maşallah hiç vaktini dolduran yok ya. Bu internet belası çıkık. İşte sosyal şeyler çıkık. Subhanallah elinden telefonunu indiren veya da bilgisayarın başında hiç kalkan yok. Akşama kadar adam oturuyor. Sabaha kadar oturuyor. Yine de hikmet ilahi bir türlü vaktinin kıymetini bilmiyor. Halbuki büyükler demişler ki El vaktu seyfun. Vakit kılıç kimi ya? Vakit kılıç kimi? Vaktini değerlendirdin, değerlendirdin. İllem taktahu fe innehu yaktahu. Eğer o vakti sen değerlendirdin, değerlendirdin. O kılıcı eline aldın. Kılıcını eline alıp vaktini değerlendirdin. Allah'a ibadetle, taatle, kullukla, sağ taraftaki meleğine sadaka, sade sevap yazdırmakla doldurdun, doldurdun. Doldurmazsan, Artık o vakit geçmiş olur, o kılıç seni, vakit seni kesmiş olur. Biraz sonra dersin ki, ah ya ben iki saat önce boştum, keşke bunu yapmış olsaydım. Veya bir iki sene önce keşke buna çalışmış olsaydım, gayret etmiş olsaydım. Şimdi rahat derdin dersin. Ama vakit geçmiş ya, artık geri döndüremez. Vakit geçtiği anda bir daha hiçbir zaman dönüş. Diğer bir kıymetini bilmediğimiz sıhhat. Sıhhat. Allahu Teala hani bazı zaman ceviz kırarken arkadaşlar dişimizden büyüklerimiz ne der bize? Oğlum dişinizin kıymetini bilin dişinizin. Sonra gün gelir kıymetini bilmezsiniz. Ağrısını çekersiniz. Ama tabi biz genç olduğumuz için çoğumuz hep kulak ardı ediyorduk. Ha şimdi büyüdük. Aa, ki, ah keşke dinlemiş olsaydık diyor. Sıhhatın Allah'ın vermiş olduğu kıymette her, nimette, her hepimizin gafil olduğu iki nimet. Sıhhat ve boş vakit. Allahu Teala bizi bu gafillerden, bu aldanmışlardan eylemeye. Vaktimizi inşallah hayır hasenet, ibadet ve taatle doldura inşallah. <gülüyor> Bakın, Hz. Ayşe annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili ne diyor arkadaşlar? Gelmiş geçmiş günahları affedildi. Gelmiş geçmiş günahları. Seyyidül evveline vel ahirin. İnsanlığın başından sonuncuna kadar her hepsinin efendisi olan. Allahu Teala'nın sen olmasaydın kainatı yaratmaz dediği bir peygamber peygamberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti taati nasılmış bakın Hz. Ayşe annemiz nasıl örnek veriyor enne nebi Allah kâne yegûmu minel leyle hattâ tefattara kademâ Allah'ın bizlere de nasip veriye inşallah peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem geceleri kalkardı Ayakları şişinceye kadar ibadet ve taat derdi. Affedilmiş, hiçbir günahı olmayan kainatın efendisi. Ayakları şişinceye kadar. فَقُلْتُ لَهُ Hz. Ayşe annemiz derdim diyor. لِمَا تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَقَدْ Ey Allah'ın Resulü niye bu kadar kendi kendine eziyet ediyorsun? Allahu Teala senin gelmiş geçmiş bütün günahların affettiği halde bu ibadet taatini biraz istirahat etsen geceleri gündüz zaten sahabenin işine veyahut da cihadla veyahut da tebliğatla meşgul niye bu kadar kendini telef ediyorsun ayaklarını şişiriyorsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor arkadaşlar efe la uhibbu ene kuna abden şekura 
şükreden bir kul olmayayı istemeyeyim mi diyor. Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim. Allah kendisine sıhhat vermiş, afiyet vermiş, yeryüzünün en mükemmel insanı yapmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle yaptığı için Allah'a şükreden bir kul olmayayım. Bizler de en azından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'e örnek alarak belki de onun kadar yapamayız arkadaşlar. Onun kadar ibadet, taat ve yapamayız. Fakat en azından onun yaptığının birazını yapmaya çalışırsak, yapmaya gayret edebilirsek hiç olmazsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e kendimize ne yapmış oluruk? Örnek almış oluruk. <gülüyor> hani e, meşhur böyle internette paylaşıyor ya sabahlara kadar ayağa şişerek ibadet eden bir peygamberin ne diyor internette arkadaşlar? Kısa geceli sabahlara kadar yatan ümmetiyiz diyor. Hakikaten öyle olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar ayağa şişinceye kadar ibadet eder. Fakat öyle bir ümmet olmuş ki öyle bir ümmet olmuş ki sabahlara kadar rahat rahat yatan bir ümmet olmuş. Hiç ibadet, taat, kulluk kaygısı olmayan bir ümmet olmuş. Bütün hedefimiz, bütün gayretimiz dünyalık olmuş. Ne kadar alabilirim, ne kadar sahip olabilirim, ne yapabilir? Halbuki baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin zamanından bu zamana kadar 1400 sene geçmiş. Belki o zamandaki insanlar da hiç ölmeyecek diye düşünüyorlardı. Onların da ne kadar malları vardı. E şimdi ise bakıyor hiç ölmeyecekmiş gibi bir, bir dünyalığın peşinde bir sahip olma peşinde. Sonra da gelen mirasçılar zaten sana hiçbir şey bırakmadan ya vereydi babamız diye ne yapıyorlar? telef ediyor. Ya biz bugün bir kardeşimizin, Adem kardeşimizin cenazesine gittik. Cenazede ya. Cenazede insanlar dövüşmeye başlıyorlar. Ön tarafta biz namaz kılıyoruz. Arkadaki insanlar dövüşüyorlar cenazeye gelenler. Yani bir olacağı bu ya. Sen Allah için önlem vermezsen, yarın seni kabirde, mezarda karşılayacak bir şeyler göndermezsen yarın insanlar senin biriktirdiğin mallarla senin biriktirdiğin mallarla dövüşecekler, birbirine küs olacaklar, birbirinden alakayı kesecekler. Niye sen azaldın, ben azaldım, o fazla aldı, şu böyle oldu diye. Hani meşhur Hz. Ali Efendimiz'in mezardakılarla ilgili konuşması var ya. Hz. Ali Efendimiz ne diyordu? Hele söylen bakayım ne var orada? Mezarda ne var? Mezardakılar ne diyor? Ya dünyada ne oldu? Hele sen haber ver. Hz. Ali Efendimiz diyor ki burada çocuklarınız yetim kaldı. Hanımlarınızı birileri aldı. Hiç o kadar baktığınız, güzelleştirdiğiniz evlere birileri geldi, oturdu. Hiç o mallar kalmadı. Size oradan haber ver deyince bizler de diyor işte o biriktirdiğimiz mallar için burada esir alındık. Önden göndermedik. Allah için vermedik. İşte o mallardan dolayı biz de şu anda esir aldık. Onlar sefasını sürüyor. Biz ise cefasını çekiyor diyorlar. Hazreti Ali Efendimizin kerametlerinden biri. Son hadis-i şerif arkadaşlar. Aynı Ayşe radıyallahu anha enneha kalet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ dâkhalel aşr ahyel leyle ve eygaz ahlehu ve cedde ve şeddel mi'zera. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiği zaman o her türlü ibadet, taat ve o geceleri ihya eder. Ailesini ve ey kızı ehlehu ailesini uyandırır. Kuşağını sığıca bağlar ve ibadet için paçaları sıvardı. İbadet ve taat için paçaları sıvardı. Son 10 günü ibadetle, taatle geçirirdi. Allahu Teala inşallah cümlemizi kendi rızası için kendi rızası için kulluk eden, ibadet eden, taat eden kullarından eyleyen inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ümmet Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun inşallah tez zamanda hem Suriye'de hem de PKK'ya karşı muzafferiyet olması için 
bizden hastaları ve hastalıkları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle borçlu olan kardeşlerimizin de tez zamanda borçlarını ödemeleri niyetiyle El Fatiha Tumal Salavat.